Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Dua perampas kalung yang beraksi di lapangan Merdeka Balikpapan diringkus polisi. Dampak angin kencang disertai hujan deras menyebabkan sejumlah pohon di Samarinda tumbang. Pasca wabah COVID-19, pemohon paspor di Berau meningkat. Umumnya pembuatan paspor untuk perjalanan umroh. Dua pria yang digelandang polisi di balik papan pada Senin siang ini bernama Lukman dan Rusdi. Meski keduanya sudah tidak lagi muda dan bahkan salah satunya sudah beruban, mereka harus berurusan dengan polisi usai berbuat kejahatan dengan merampas kalung emas milik seorang bocah. Aksi tersebut berlangsung di lapangan Merdeka saat korban menonton perayaan hut balik papan. Berhasil menjalankan aksi pertamanya, Rusdi dan Lukman ketagihan. Di hari berikutnya mereka kembali beraksi di lokasi yang sama. Namun pada aksi keduanya ini Rusdi dan Lukman terpaksa harus berurusan dengan polisi karena tertangkap usai beraksi. Jadi pelaku ini berpura-pura menonton juga berbau dengan masyarakat. Kemudian dia melihat uh, anak-anak yang digandeng oleh orang tuanya. yang menggunakan perhiasan, kemudian dengan diam-diam dia menarik, menarik kalung dan dibawa pergi. Jadi kejadian pertama yang tanggal uh, 11 itu, itu dilaporkan oleh seorang ibu yang punya anak kurang lebih 4 tahun, yang waktu itu juga lagi nonton konser. Uh, perhiasan yang dipakai anaknya kurang lebih sekitar 5 gram, uh, ataupun kalau dirupiahkan sekitar 3 juta rupiah, kalung dipakai anaknya, pada waktu sedang nonton tiba-tiba, Uh, setelah diketahui kalungnya hilang dilakukan oleh dua pelaku ini pelaku atas nama LK dan satu lagi bernama RS akibat perbuatannya Lukman dan Rusdi dijerat pasal pencurian disertai kekerasan dengan ancaman pidana 5 tahun penjara Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Firman dan Sarifudin residivis pencurian sepeda motor kembali ditangkap polisi di Berau usai mencuri tiga sepeda motor. Saat ini sepeda motor tersebut sudah disita untuk dijadikan barang bukti. Firman dan Sarifudin diringkus di lokasi berbeda. Sarifudin ditangkap di Sangata, Kabupaten Kutai Timur setelah Satreskrim Polres Berau bekerja sama dengan Satreskrim Polres Kutim. Sedangkan Firman diringkus di Tanjung Redep usai mencuri dua sepeda motor. Polisi memastikan keduanya bukan satu jaringan namun melakukan kejahatan serupa. tersangka... Pada saat kita cari sempat melarikan ke diri ke wilayah Kutim. Kemudian dari hasil koordinasi jajaran Satreskrim Berau dengan Kutim, kemudian melakukan kerjasama dilakukan penangkapan terhadap tersangka di wilayah Kutai Timur di Sangata. Kemudian tersangka kita amankan dan kita bawa untuk dilanjutkan proses hukum di Kabupaten Berau. Kemudian untuk kasus yang kedua itu dengan tersangka Saudara F. Dengan barang bukti dua unit sepeda motor yang ada di sebelah kiri. Waktu kejadian hari Kamis 16 Februari di daerah Gunung Panjang, Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Dengan tersangka saudara F. Ini hari itu juga dapat kita amankan di hari yang sama. Sekitar pukul 20 di, di Kelurahan Bedungur. Oke. Akibat ulah jahatnya tersebut, Firman dan Sarifudin dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan Miko Gusti 
melaporkan dari Kabupaten Berau. Tiga ambulans relawan Senin siang mengawal dan membawa jasad Nandro, pria paruh baya yang jasadnya ditemukan di dalam kios pertokoan Galunggung pada Sabtu lalu. Jasad pria tersebut dibawa oleh para relawan untuk proses pemakaman di Pemakaman Umum Tengkawang, Sungai Kunjang. Para relawan menyatakan bantuan pemakaman diberikan karena belum ada pihak yang mengaku kerabat maupun keluarga mendiang. Para relawan dibantu oleh pengelola makam dengan meringankan biaya pemakaman. Untuk saat ini kendala tidak ada karena mulai dari hari Sabtu saat penemuan jenazah uh, di Pasar Galunggung kami sudah saling berkoordinasi dengan Inapis, Dinas Sosial untuk melakukan uh, pembuatan surat walaupun hari libur tetap diproses surat ke Rumah Sakit Oksarani menuju ke uh, Direktur Rumah Sakit Oksarani. Kemudian ada keluarga nggak korban ini sebenarnya? Untuk saat ini sementara tidak ada ditemukan keluarga, tapi mungkin nanti akan sambil kita asesmen lagi warga-warga yang di Pasar Galunggung agar kita bisa menemukan apakah ada keluarga atau tidak. Kami dari tim Inapis dan Inapis beserta rekan-rekan relawan yang ada di Samarinda untuk membantu evakuasi dari awal dari tempat TKP sampai dengan pemulasaran di rumah sakit AWS. Untuk uh, prosesi sendiri nanti apakah ada apa namanya beban biaya yang dibebankan atau bagaimana Pak Ji? Atau Jadi, semuanya gratis dari relawan sendiri? Kalau untuk dari relawan kita rela, rela, gratis. Gratis tidak ya? Tidak biaya. Tinggal Coba kita ya. menyumbang tenaga. Tenaga ya. Dan untuk dana terkendala memang ada dana dari untuk pemakaman karena pemakaman tidak ada yang gratis. Jadi cuma diringankan biayanya. Siap. <laughs> Bantuan dari relawan kemanusiaan di Samarinda ini bermula saat proses evakuasi, pengurusan jenazah di rumah sakit hingga pemakaman. Kegiatan seperti ini kerap dilakukan relawan tanpa memandang status sosial warga yang dibantu. Jasad Nandro ditemukan di salah satu kios pasar Galunggung Sabtu sore. Jasad itu ditemukan seorang warga yang curiga karena mendiang tidak terlihat beraktivitas selama dua hari. Warga menyebut pria itu tidak memiliki tempat tinggal dan menempati petak pasar yang kosong itu seorang diri. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan tiga berita utama Kaltim hari ini. Dua perampas kalung yang beraksi di lapangan Merdeka Balikpapan diringkus polisi. Dampak angin kencang disertai hujan deras menyebabkan sejumlah pohon di Samarinda tumbang. Pasca wabah COVID-19, pemohon paspor di Berau meningkat. Umumnya pembuatan paspor untuk perjalanan umroh. TRC Badan Penanggulangan Bencana Daerah Samarinda bersama tim reaksi cepat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta relawan. Senin siang bergotong royong menyingkirkan batang pohon tumbang di Jalan Kiai Haji Abdur Rashid, ex Jalan Basuki Rahmat II, Samarinda Kota. Evakuasi ini harus segera dilakukan karena batang pohon tersebut menutupi badan jalan hingga menyebabkan pengendara sepeda motor maupun mobil tak bisa melintas di jalan tersebut. Batang itu pun harus segera disingkirkan karena menimpa kabel listrik dan kabel telkom. Pagi ini kita dapat informasi pada pukul 8 kosong-kosong kita dapat informasi ada pohon tumbang di uh, Jalan Basuki Rahmat tepatnya di Simpang 4 uh, pas hubungan masuk ke Bulasan ya uh, kita langsung tidak lanjuti laporan tersebut dan alhamdulillah DLH respon bersama rekan-rekan dari Damkar Damkar ya berapa lama proses penanganan proses penanganan kurang lebih, kurang lebih 10 menit selesai 
selesai ya siap pak jadi untuk uh, tim rescue damkar bersama BPBD Kota Samarinda dan dibantu dari DLH uh, melaksanakan evakuasi pohon tumbang pohon tumbang pak pohon ini mengganggu arus lintas dan menimpa apa saja bang Uh, jelas sangat mengganggu karena menutup areal jalan umum yang biasa dilewati masyarakat Jadi kita uh, bersama-sama melaksanakan Ada yang tertimpa kendaraan atau apa bang? Info yang kita dapat tidak ada kendaraan atau korban jiwa Hanya uh, mengganggu uh, arus lalu lintas dan sebagian pohon tumbang tadi uh, mengenai kabel jalur listrik Setelah 30 menit, batang pohon tersebut bisa disingkirkan dan selanjutnya diangkut ke tempat pembuangan akhir sampah. Warga diimbau lebih waspada mengingat cuaca kerap diwarnai angin kencang dan hujan deras. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Petugas PLN dari unit layanan pelanggan Sangata Kabupaten Kutai Timur berupaya memperbaiki kerusakan trafo atau transformator yang berfungsi untuk mengatur tegangan listrik. Perbaikan ini dilakukan setelah trafo atau transformator tersebut disambar petir minggu malam. Petugas PLN harus bekerja cepat karena kerusakan tersebut menyebabkan pasokan listrik ke rumah-rumah warga terhambat. Apalagi titik sambaran petir berada di dua lokasi, yakni kawasan perumahan padat karya dan murung raya munteh. Perbaikan sepanjang Senin siang ini bersifat sementara karena masih menunggu pasokan peralatan dari Bontang. Ini kita sementara pemasangan pemasangan UGB, Mas. UGB ini unit gardu bergerak tujuannya agar pelanggan tidak merasakan dampak padang padam yang lama. Karena gardu kita mengalami kendala terkena petir semalam pas hujan petir. Untuk gardu ini sementara kita pasang estimasi 2 sampai tiga hari sambil menunggu dari bontang. Karena untuk saat ini stok kita di Sangata tidak ada yang ada untuk saat ini di titik tiga bontang. Selama perbaikan, petugas mengimbau warga agar tidak beraktivitas di dekat trafo yang kini diberi gardu darurat. Rencananya trafo tersebut akan diganti dengan trafo baru dan proses ini akan memakan waktu tiga hari. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Sangata, Kutai Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Balikpapan meminta masyarakat waspada karena cuaca akan sering diliputi hujan lebat disertai angin kencang dan petir. Catatan BMKG dari Minggu pagi hingga Senin pagi, curah hujan di Balikpapan mencapai 50,1 mm. Angka ini mengindikasikan curah hujan yang cukup tinggi. Prakirawan BMKG Balikpapan Dian menyatakan potensi hujan deras ini masih berlangsung hingga sepekan ke depan. Sebagai informasi bahwa hujan pagi ini itu ter, terukur tadi jam 7 pagi sekitar 50,1 mm dan itu termasuk dalam kategori lebat. Jadi memang cukup lebat, ya cukup intens untuk hujan yang tanggal 19 kemarin karena pengukuran dari jam 7 pagi sampai jam jam 7 pagi kemarin tanggal 19 sampai jam 7 pagi tadi tanggal 20 itu intensitasnya 50 mm. Oke. Okay. Mbak kalau untuk uh, cuaca ekstrem sendiri beberapa hari ini masih aman atau atau ada sih Mbak? Iya, masih akan uh, berlanjut sampai seminggu ke depan. Jadi akan e, didominasi oleh e, hujan dengan intensitas ringan hingga lebat dapat disertai petir dan angin kencang sesaat. Kemudian waktunya e, dominan pada saat malam, dini hari, kemudian pagi hari. Jadi kepada masyarakat agar tetap waspada dan tetap memantau informasi cuaca dari BMKG. 
Dengan kondisi cuaca saat ini, BMKG mengimbau masyarakat agar lebih waspada, terutama pada pagi dan malam hari. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan tiga berita utama Kaltim hari ini. Dua perampas kalung yang beraksi di lapangan Merdeka Balikpapan diringkus polisi. Dampak angin kencang disertai hujan deras menyebabkan sejumlah pohon di Samarinda tumbang. Pasca wabah COVID-19, pemohon paspor di Berau meningkat. Umumnya pembuatan paspor untuk perjalanan umroh. Kantor imigrasi kelas 3 Tanjung Redep kini banyak menerima permintaan pembuatan paspor. Kondisi itu mulai terjadi sejak akhir 2022 hingga memasuki Februari 2023. Di bulan Februari 2023, pemohon paspor sudah 202 orang. Para pemohon umumnya umat Islam yang hendak melaksanakan ibadah umroh, sedang sebagian lainnya untuk tujuan berlibur ke luar negeri. Namun kelompok kedua ini jumlahnya sedikit. Petugas pelayanan dan verifikasi dokumen keimigrasian meyakini, Peningkatan pembuatan paspor dampak dari wabah COVID-19 yang kini tidak lagi terdengar penyebarannya. Ya, untuk bulan Februari saja, untuk permohonan paspor itu baik yang paspor baru maupun penggantian itu sudah 202 pemohon sampai per hari ini. Di awal Februari, jadi lumayan meningkat cukup drastis dibandingkan ketika masih pandemi, nah, mungkin hanya 10 persennya saja kalau di ketika pandemi kalau sekarang bisa lipat lima kali lipat sekali lipat peningkatannya. Oke. Okay. Untuk faktornya apa aja tuh Pak? Apakah orang yang ingin memang keluar untuk liburan atau apa Pak? Kebanyakan ya, sekarang sih yang mau umroh sebanyak kebanyakan. Oh. Pemohon ini kalau yang liburan juga ada tapi hanya sebagian kecil, hmm. sebagian besar itu adalah uh, jemaah tidak uh, umroh. Hmm. Mengantisipasi lonjakan pengajuan pembuatan paspor, kantor imigrasi Tanjung Redep akan menambah kuota dan petugas pelayanan di loket pengajuan paspor. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Badan pengelola beasiswa memastikan dana pendidikan untuk tahun ajaran 2023 sudah mulai dibuka. Tahun ini pemerintah Provinsi Kalti menyiapkan anggaran pendidikan melalui beasiswa sebesar 375 miliar rupiah. Angka tersebut lebih banyak 71 miliar dibanding tahun 2022 lalu. Ketua Badan Pengelola Beasiswa Kaltim 2023, Iman Hidayat, menyatakan anggaran beasiswa ini disiapkan untuk penuntut ilmu, mulai jenjang sekolah dasar hingga SMA, termasuk pelajar di sekolah luar biasa, termasuk mahasiswa. Iman Hidayat tidak bisa menghitung kuota penerima beasiswa. Alasannya setiap jenjang biayanya berbeda. Besaran beasiswa bagi mahasiswa pun berbeda-beda, disesuaikan dengan besar kecilnya biaya pembayaran di jurusan masing-masing. Kalau kuota itu kita tidak bisa pastikan. Yang tapi yang jelas, insya Allah lebih dari 40 ribu. Ya. Kenapa kita nggak bisa hitung? Karena kita tidak bisa mendeteksi para pendaftar itu membayar uh, uang kuliahnya berapa kakinya. Gitu. Kalau yang banyak nih nanti yang mendaftar dari kedokteran, misalnya 
dengan SPP yang uh, di atas 10 hmm. itu maka yang keterima jadinya sedikit oh, ya. Ya. yang mendaftar sudah 2100 eh 2900 ya ya, ya. ya. sebarannya sudah ada kita ada bisa dilihat di petanya sesuai kuatnya dengan batas minimal minimum 4 juta maksimum 10 juta tetap ya kalau yang stimulannya mahasiswa kan 6 juta ya. Agar pendaftar bisa mendapatkan beasiswa, maka hal mendasar yang harus dipahami oleh pendaftar adalah tidak salah mengisi formulir yang diunggah melalui website atau laman yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan. Amir Hamzah dan Nina Erlina melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.